Hello, hello, szia, sok szeretettel üdvözöllek a mai speciális webinárunkon, ami valójában egy AMA, egy Ask Me Anything, ahol egy Web3 Gaming Metaverse projektet fogunk megnézni, ami nem más, mint a kriptópia. Ezt a projektet már évek óta fejlesztik a srácok, és most jutott abba a szakaszba, hogy el fog indulni, és azt gondoltuk, hogy ennek az a legjobb módja, hogy elhívjuk ide a csapatot, a csapatból jelenleg a community manager Laudi Labapis lesz velünk, és ugye ő fogja nekünk elmondani azt, hogy mit kell tudnunk, illetve én készültem az ilyen kérdésekkel, valamint az előadás második felében lesz lehetőség arra, hogy ti is tegyetek fel kérdést a chatben, és ki fogunk sorsolni egy 100 dolláros ajándékot a végén, úgyhogy érdemes a végig maradni kére, hogy majd ugye írt ki a nevedet, mert úgy fogjuk tudni majd betenni a sorsolásba. Ami fontos, hogy ugye amit elhangzik, az nem pénzügyi, nem befektetési tanács, mindenképpen információt hozunk egy projektről, szeretnénk megismertetni, viszont az, hogy ezzel te mit kezdesz, akár most, akár a későbbiekben, azt neked kell megkutatnod, és a saját pénzügyi helyzeted feltárása ismeretében neked kell hozni egy jó döntést, úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna, hogy elmondjuk, ugye tudjuk, hogy az új projekt ebben óriási lehetőség van, de ugye a kockázatok is nagyok, de azt gondolom, hogyha megismeritek ezt a projektet, akkor látni fogjátok, hogy minden, ami elkészült, az már tényleg csak arra vár, hogy a játékosok birtokba vegyék, úgyhogy csapjunk is bele, kérünk egy kövér lájkot. Úgyhogy induljon a ma esti show. So, Laudi, nice to have you here with us. So this is CryptoMinds Hungary, uh, Crypto Hungarian community, and I will translate you. So Laudi is the community manager of uh, the Cryptopia Web3 gaming uh, projects, and he will be our guest today. So amit elmondtam, hogy angolul, hogy uh, akkor üdvözöltem, és ugye ő lesz, aki ma ebben az amában ugye elmondja nekünk, hogy mi is a kriptopi, illetve válaszol a kérdésekre. So, Laudi, my first question is that what is Cryptopia? So can you introduce, also you can share your screen, uh, you can show us different things that you, you think is important. So what is Cryptopia? Because uh, we know that this is web-free gaming, but why is unique, why is special, and what is the difference to, compared to other web free gaming first of all thank you so much crypto minds for inviting me to showcase our project and to the hungarian community thank you so much uh, we appreciate you i hope you're having all you're all having a great day okay so okay so let, know... let, let, let me trust it so először is ugye köszöntött minket a ugye crypto minds meg a magyar közösséget kripto közösséget hogy ugye itt vagytok, illetve akár a videón, hogyha nézitek, hogy ezzel a projekttel ugye kriptópiával megismerkedtek. In order for me to best share um, what Cryptopia is, let me go ahead and first um, share with you our trailer video. So I'm assuming I'm able to, you guys are able to see my screen now, right? Yeah. And so with that, let me just go ahead and after the Bitcoin first for you guys. Um, one moment, let me... Just, um, Ugye most meg fogja to... velünk osztani, hogy mi is a kriptopi, egy, egy kis trailer videót fog nekünk uh, uh, bemutatni. Just be sure that you uh, you also sharing the sound, so just, just uh, tick the yep. box. Years after the Bitcoin white paper changed the world, another mysterious white paper has surfaced. Present some fairly radical ideas. A city-state based on the blockchain. There's just no way. It's a chance to reset society itself. Welcome to Cryptopia. Join a groundbreaking blockchain metaverse. Locate resources. Construct. Harvest. And generate energy to power your DeFi empire. Whether you're a crypto savvy or a beginner, it's easy to play and earn. Cryptopia will be an industrial miracle. Enough of this. Our progress can't come at the planet's expense. Outrageous. That's more like it. 
Use NFT loyalty cards to protect your interests. Cryptopia. Mint your early access ship now. All right, cool. Okay, so, just to uh, translate briefly uh, what, what was in the video. So, amit ugye látunk, hogy a Bitcoin white paper után jött egy újabb white paper, ami az egész iparágat felráz, ez pedig nem más, mint ugye a Cryptopia white paper-e, ami egy teljesen unikális dolgot hoz a Web3 játékok világába, ahol valójában, mint egy kalandjátékban egy birodalmat tudunk építeni a nulláról, a különböző erőforrásokkal felhasználva, különböző üzleti tevékenységeket felhasználva ebben a, a kis metaverse tudunk építkezni, és ugye megindul, megindulhat a harc akár a, az erőforrásokért, és ugye ez egy nagyon izgalmas játéknak ígérkezik. Ezt a kis trélet egyébként a weboldalon, cryptopiacom on meg is tudjátok nézni. So yeah, Cryptopia is essentially a free-to-play and earn blockchain game that combines several gameplay elements to provide our players with a fun, rewarding and most importantly sustainable gaming experience. A Cryptopia egy olyan játék, amit ingyen tudsz játszani, viszont tudsz benne pénzt keresni, és emellett ugye egy nagyon fantasztikus játék élményt tud hozni. Ugye tudjuk jól, hogy vannak már ilyen play to earn játékok, viszont nem biztos, hogy azokat élvezet játszani. Just I added that there are some other play to earn games, but it's not um, it's, it's, it's not a fun to play them. Uh, but uh, here we have adventure and fun as well. Yes, um, actually to that point, um, back when we were at the event in the Philippines during the YGT conference, most projects are like focusing on making sure that the game is fun first yeah uh, so going back to the event that we had in the philippines um, most projects are like focusing on making the game fun but in our minds the game sh that should be a given the game should be fun already and so that's the reason why we built this game on top of our multi-signature wallet which makes it unique And at the same time, the gameplay that we have is very, you know, I would say complex, but at the same time, very rewarding for both players who invested in the game and for players who are coming in as free-to-play players. Okay, so volt a Filipin, uh, ugye Fülöp szigeteken egy uh, rendezvény, nem kifejezetten egy uh, blokklány játék, játékokról szólt a rendezvény, és ugye minden, minden fejlesztő csapat arra fókuszált, hogy uh, élmény legyen játszani, Viszont ők alapban azt tekintik, hogy a, a játék az ténylegesen élmény legyen, és ténylegesen azért játszák a játékosok, mert azt jó játszani. Viszont ugye emellett ö, komplex is, de pont annyira komplex, hogy, hogy az élményt azt megadja, és ugye erre fókuszálnak. And so, like I said, what makes Cryptopia unique, right? First up, it is decentralized, meaning uh, there are no central, we do not rely on central servers to run our game. Our game runs on a peer-to-peer -peer mesh network. And on top of that, what like, like what I said before, the game is built on top of a multi-signature wallet, which makes the game very seamless. Ami fontos, hogy ugye a Cryptopia játék, ez egy decentralizált játék, ami nem, nem csak egy szerveren fut, hanem ugye egy elosztott és több személy általi szerveren, ugye hasonló, mint akár mondjuk nem tudom, a Bitcoin Network, vagy egy, egy decentralizált network, és ugye maga ezt a játék élményt, amit ugye már előbb elmondott, hogy milyen fontos az, hogy szeressünk, szeressék a játékosok a játékot, azt egy multi-signature wallet, azaz egy több aláírással rendelkező, és egy mondom több blokklánc kezelő wallet, valettal csatlakozunk, és egy valettal játszunk, úgyhogy maga a valettnak is rendkívüli szerepe van abban, hogy meglegyen a jó játékérmény. One of the things that we have identified with Web3 games right now is when you're trying to encourage a friend to start playing a Web3 game, they have to set up a wallet through MetaMask, they have to learn all this crypto jargon that, that they're not familiar with, But with Cryptopia, it's as easy as downloading the game and every transaction that needs to happen happens inside the game. So you don't have to go out, 
everything is very seamless. Uh, you don't the the gameplay is not br broken. You are fully immersed. Um, the transactions being processed are part of the lore of the game, right? So it's really user friendly and it allows players to really be onboarded um, without you know having the difficulty of setting up an external wallet. Okay, so amiben különböznek az egyéb blokkláncos játékokhoz képest, hogy itt nem arról van szó, hogy ugye mondjuk egy metamaszkal vagy egy másik valettot kell először megcsinálni, és uh, ugye azzal a vadettal hozzácsatlakozni a játékhoz, és akkor a, amikor játszol, akkor időnként kiesni a játékból, és elmenni a valetban valamilyen tranzakciókat uh, jóváhagyni. Uh, ugye azt látja, hogy uh, maga rengeteg játékos van, aki ugye a játék miatt játszik, és ugye sokan emiatt a plusz macera miatt, hogy mondjuk egy valetot uh, setupolni kell, el kell indítani és kezelni, sokan ezért nem jöttek még át a blokklánc zon futó játékok világába, viszont ugye, amit ők szolgáltatnak, hogy azzal, hogy letöltöd a játékot, már ugye ott van egyből a beépített valet, és ez teljesen automatikussá teszi a játékot és a valet használatát, és nem kell kimenni a játékból azért, hogy éppen valamilyen tranzakció szükséges, mert ott van bent a valet, és ez minden probléma nélkül megoldható a saját valetjükkel. All right, and you might ask, why do we want to make our game decentralized, right? Yes, that's the main point. That's the main point because <laughs> uh, we know when we have decentralized finance, that's uh, why we need this. But a, a game, why should be a game decentralized? <laughs> Very good question. Okay, so the reason why we want the game, our game, Cryptopia, to be decentralized is number one, we do not want to rely on central servers like Amazon. Let's say, for example, you have invested so much of your time, your emotion into a game, and then all of a sudden that game's license suddenly gets revoked. Then all of your assets will be gone. All of your efforts, all of the time that you have invested will be wasted. So with Cryptopia, we do not rely on any central servers. The game is fully on-chain. So all of the game's activities, all of the important stuff are on the blockchain. So since it's it's running on peer-to-peer -peer, uh, on a peer-to-peer -peer network, as long as the internet persists, Cryptopia will persist. And all of the assets will remain yours. Hát ez nagyon fontos, ugye az volt a kérdésem, hogy miért is kell, hogy egy játék decentralizált legyen, mert ugye nem is gondolnánk, hogy ez mennyire fontos. Nem akarnak függeni attól, hogy ugye a maga a játék mondjuk egy szerveren fut, vagy egy Amazon szerveren fut, és a játékosok a, a játék során megkeresett különböző eszközök, vagy megvásárolt, vagy kiérdemelt eszközöket adott esetben elveszik azért, mert éppen valahol valamilyen engedélyt valaki, visszavon, vagy éppen lekapcsol valamilyen szervet, mert azt mondja, hogy a, a nem tudom, a kriptó játékok akkor innentől nem támogatott, hogy fusson a mi szerverünkön. Úgyhogy a legfontosabb az, hogy ez mind megmaradjon, és ugye amit ebben a játékban elérnek a játékosok, az ne kerüljön veszélybe, és ezért ugye választják azt a peer-to-peer -peer network amit ugye az internettel, amíg az internet él, azt gondolom, hogy lehet úgy elosztani a, a különböző tárherek a, a játékot, hogy ez biztonságosan ö, tudjon menni. Úgyhogy ez egy, nem is gondolnánk, hogy a decentralizáltság az milyen területeken fontos, de itt a játékok kapcsán is ö, az, ami nagyon-nagyon fontos. All right. And also, um, why is decentralization attractive, especially for players? So the reason why it's so attractive... I, I just translated oh. the question. So, ugye... A kérdés az, hogy miért fontos a decentralizáltság egyébként, ugye egy picit járjuk ezt körbe még. So the reason why it's so attractive, it's because the game is, the game's progression will be decided upon by the player base and not by us. So what does that mean? So once the game is launched, the players will vote on where a certain aspects of the game will continue Let, let's say for example um if you want if a player base wants to vote upon a certain policy that needs to be implemented in game 
um, there will be a voting system implemented within Cryptopia. And it really, it depends on the faction that you have or influence you have within the game. And as long as everyone votes on that certain policy, it will get implemented inside our game. So if a player base decides that a certain land tile is going to be um, 10x, then it will be 10x by Cryptopia. Hogy miért is fontos még a decentralizáltság? Azért, mert ugye ahogy elindul a játék, akkor onnantól be lesznek kapcsolva a játékosok, és valójában a játékosok által fog megvalósulni az úgynevezett governance, azaz az irányítása az egész platformnak, és a játékosok fogják földobni azokat a dolgokat, a döntési helyzeteket, hogy milyen irányba fejlődjön tovább a játék, és adott esetben éppen megnöveljenek-e valamilyen területet, vagy a játékon belül valamilyen egyéb feature-t, vagy területet megnöveljenek, vagy éppen pontosan mi legyen, és ezt ők fogják ugye kezdeményezni is, és a játékosok fogják megszavazni, szóval valójában a, a játékosok decentralizált módon fognak dönteni a játék jövőjéről, és azon mondjuk itt ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, mert innentől ugye valamilyen szinten a játékosok fejlesztik tovább a játékot. So this is how the players will uh, just give some uh, initiative that how to develop the platform further. It, it, yes, you are correct. It's it's really like the real world, you know, where the players, uh, the community as a whole decides on the direction of the game. Igen, hát And we a trust. Közösség, a közösség fog dönteni a játék jövőbeli irányáról, és ugye ők, mint fejlesztők, bíznak abba, hogy ugye jól fognak uh, dönteni. Oh, that's, And... that's really cool that the decentralization is, is just uh, embedded uh, so, so deeply. Yes. And on top of that, the game is free to play and earn. So just by playing the game, completing certain rewards, um, you will get to earn assets inside the game that will provide you a ton of utility that will help you progress and be successful with Cryptopia. Mm -hmm. Amit most elmondott, az az, hogy ugye ingyenes játszani a játékot, szóval bárki jöhet és ingyenesen neki állhat játszani, és ugyanúgy kereshet ugye a különböző játék itemek, meg a játékban megszerzett pontokkal, és valójában az az övé. How do you play Cryptopia? So how, how will you play when, when you start? Yes, so there are several gameplay options in Cryptopia, and I understand that, you know, there are very different players and Cryptopia wants to accommodate as much as possible and cater to those different types of players. Ahogy azt kérdeztem, hogy hogyan fogjuk játszani a Cryptopiát, ugye azt mondta, hogy több módon is, mert ugye több fajta játékos karakterek vannak, és ugye ezáltal mindenki megtalálhatja azt, hogy melyik, melyik játékos mód az, ami hozzá közel áll. Yes, so the first playstyle that we have is what we call the adventurer mode. This is our free to play model. So when you download our game, um, you create a wallet, an account and a character. And on top of that, we provide you with a basic NFT ship that will allow you to maneuver inside our game. De amint letöltöd a játékot, ugye azt kérdeztem meg, hogy akkor hogy is játszunk ezt a játékot. Az első az az Adventure, az az a kalandjáték, és ahogy ezt letöltöd, ugye ez a free-to-play-ben le tudod, bárki le tudja tölteni, és kiválasztod, ugye letöltöd a játékot, ugye ezzel elindul a, a valeted, ugye a pénztárcad, ami hozzá kapcsolódik, kiválasztod a, a karaktert, és igazából neki állsz játszani. And as an adventurer player, um, what you do is you seek um, quests and tasks provided by the game or by other players. And by doing them, you get rewarded with tokens, assets, and experience points, which you use to further advance your career inside Cryptopia. Okay, neki állsz játszani, akkor ugye annyi történik, hogy a játék során ugye különböző pontokat, különböző rewardokat, jutalmakat fogsz kapni, hogy ezt kriptoeszköz formájában, ugye feltételezem a saját tokenjük formájában, és ugye ezekkel tudsz következő szintre lépni, illetve ugye ezt fel tudod használni maga a játékban, és ugye ezekkel tudsz tovább menni. Ugye ez lesz a kalandjáték, ez a kiinduló 
játék, és amikor ebben elindulsz, akkor kapsz egy hajót, amivel ugye ezzel a hajóval fogod elkezdeni magát a, a játékot. Yes, so you, you either start out as a carpenter, and by advancing your career, you get to become, uh, let's say, an engineer, which allows you to take on even more uh, complex quests and tasks, which reward you with bigger rewards. So you complete quests, collect resources, and you can also craft valuable tools that you can sell in the in-game market. Ugye kezdheted akár egy ö, ö, simább olyan szakmában, ami egy ilyen általános, és úgy utána akár mehetsz föl ö, mérnöknek, szóval kezdheted akár, nem tudom, asztalosként, fabrikálsz valamit, és utána lehetsz ö, mérnök, és folyamatosan, ahogy haladsz előre, így mondjuk a, a szakmai rangvétel, illetve a tevékenységed által, ugye úgy ö, kvalifikálsz, és úgy ö, gyűjtöd a, a, a pontokat. Oké. Okay. Now... Let's say, for example, you have accumulated enough assets or tokens while playing adventure mode, or if you have, you know, the necessary funds to invest in Cryptopia's real estate, then that opens up the second gameplay option that we have, which is Tycoon mode. Ja, feltételezzük azt, hogy a kaland játékban elegendő pontot, az az elegendő kriptopia token kerestél a, arra, hogy fel tudjál minősülni, és a Tycoon nevű játékban, ahol ugye birodalmat lehet már építeni, át tudsz menni, vagy ugye, hogyha éppen megtetted, akkor ezt meg is tudod vásárolni, és akkor ugye a maga a játékban egy másfajta játékmódba kezdesz, ami inkább ez a birodalom, illetve biznisz építő játék. Yes, so as a tycoon player inside Cryptopia, um, this is basically the end game of Cryptopia where your goal is to amass um, real estate inside our game. So you, you claim land and then on that land you build facilities and once you have that facility on top of that land tile, you then create opportunities for other players, especially adventure players, and provide them work in exchange for their services, you provide them with tokens and rewards. Felkerültél erre a szintre, hogy ez a tájkon, ez valójában azt jelenti, hogy iparmágnás, vagy tőkés, ugye hívhatjuk uh, így is. Lesz egy kis földarabod, és ugye ott a földarabon te különböző beruházásokat tudsz eszközölni, létre tudsz hozni különböző termelési kapacitásokat, különböző úgynevezett bizniszeket, ez lehet uh, Látják itt akár egy olajfúró torony, egy mezőgazdasági terület, egy gyár, szóval bármi, ami előállít valamit, és ugye ebben te ugyanúgy token rewardokkal tudod motiválni még azokat, akik a kalandjátékban vannak, és valójában így a kalandjátékosokkal, illetve a kalandjáték részsel te, mint birodalom, illetve tőkés építkező ugyanúgy kapcsolatban vagy, és tudod őket motiválni, vagy egy ilyen valós gazdasági, tevékenység zajlik, és ugye ebben te e, már a, a, az építő e, vagy, még ugye az adventure amikor elkezded, akkor lehet, hogy csak egy, e, nem tudom, kalapáccsal, meg egy szöggel kezdted, mint asztalos, de aki szorgalmas, és gyűjti a pontokat, az ugye fel tud fejlődni, és egy komplett e, e, gazdaságot is létrehozhat. Now, this is very exciting for the player base, because this creates a very unique relationship between free to play players and the players who are investing inside of the game because it creates a relationship between them where they need each other in order for both of them to be successful. Ez egy nagyon jó harmóniát egy ilyen win-win szituációt hoz létre mindkét játék játékosai között, ugye mind az adventure játékot elkezők, akik ugye valójában az elén nulláról indulnak és mind ugye azok, akik már ugye a birodalmakat építik és komplet gazdaságokat működtetnek, és ugye ez köztük hoz egy olyan kapcsolatot is, hogy az egyik a másikra valamilyen szinten rá van utalva, és ugye kell, hogy köztük legyen egy, egy csere, így nagyon játékos módon tudnak majd megtenni. And so the next um, gameplay option that we have is what we call the pirate and the bounty hunter system. Now, we understand that 
some players want that PVP element, and this is Cryptopia's solution to that. Van még további két játék. Az egyik ugye a, a kalózok, a másik pedig ugye a, a banti keresők ami egy picivel más érdekű játék, viszont a, a kriptópiánál megértették azt, hogy játékosok széles köre van, és van erre a fajta játékra is igény, akár például legyen ez a, a, a kalózos játék. And we actually surveyed this within our community, and there was a massive Uh, support for this type of gameplay and so we really explored how we can really expand on this and uh, this is what we came up so i hope this will be exciting for you guys too hát a maga közösségükben csináltak egy kutatást hogy milyen játékokra van igény és ugye ott az jött vissza hogy igen ez a bounty hunter és a, a kalózos játékokra van igény és hát meghallották a közösség szavát és ezen játékokat is elindították, úgyhogy bővült a játékkán. Egyébként én, én, amikor úgy megismertem őket, akkor még ugye az első két játék volt. So this is also new for me that you have these pirates and the bounty hunter. And, uh, and the question that uh, how, many, how many members uh, uh, in your community right now? So, so within our community, our Discord right now has 39,000 members and we have 55,000 followers on Facebook. As of right now, I think we have 30,000 on Twitter and on Coin Market Cap we have around 6,000. So these things to be updated. But yeah, oh, that's, uh, that's that's really that's really great achievement. Oh, it, it, it is very modest in my opinion, but what I can assure you is that the followers that we do have are real followers and they're really uh, engaging with us in our community, making suggestions and all that. Mm-hmm. Yeah, that's, that's, that's the best point. Uh, ugye, amit kérdeztem, hogy, hogy uh, arra a, uh, utaltam vissza, hogy a közösség, Get kérdezték meg, hogy akkor milyen játékok legyenek, hogy, hogy mégis hány főből áll a közösség, és ugye itt most megmutatja nekünk, hogy a Facebookon több mint 55 ezeren vannak, Discordon, ami ugye hasonló, mint például mi használunk Telegram, csak ugye egy másik csat, másfajta csatorna, ott közel 40 ezeren, Twitteren most már több mint 30 ezeren vannak, és a CoinMarket Capen, ahol ugye még a token nincs is élő, csak ugye a projekt fönn van, ott közel 6 ezeren követik őket, és azt mondja, hogy nagyon-nagyon szerény a, szerényen vannak, mert a követők nagy része az viszont bekapcsolódik, a valós követő, és már nagyon-nagyon várják a játékot. Uh, so big congratulations, and also I want to ask that I see these so many partners that you have here, and also I see that coin market cap. So is there any special relationships why you have so many followers on coin market cap? Oh, very good question. So, um, with Coin Market Cap, we are one of their featured um, tokens, or not really tokens, but featured uh, projects. So, if we visit Coin Market Cap, um, let me go ahead and click on our link over here. So, yeah, let, there you go. We have seven point eight k followers now. Uh, on then, then it's more than you you were in uh, reading on your website. <laughs> <laughs> yeah, it, it's uh, it's very dynamic as of right now, and yeah, um, we fast. formed a very good relationship with Coin Market Cap actually because, as you can see, our community board is very active. We post a lot of updates on their platform, and there's a lot of people who are um, uh, engaging with our uh, post and stuff. So it's it really it's really a testament to how we were able to grow our community inside coin market cap. Yeah, so okay, uh, amit most ugye megkérdeztem, hogy a coin market cap-en hogy hogy ennyi követő van, amikor ugye még nincs is kint a token, még nincs kereskedő, ugye nincs kint, akkor szoktak általában a tokenet fölkerülni a coin market cap-re, coin gecko amikor ugye már uh, elindult a kereskedés, és ugye azt mondja, hogy a coin market cap-en egy ilyen speciális kapcsolatuk van, ami inkább egy ilyen inkubáció szerű dolog, a, hogy a kormányokat kell bizonyos dolgokban segíti őket, illetve ugye a, a kifejezetten a gaming közösség, aki ugye itt jelen van, és látjuk, hogy a, a, a maga a kormányokat kell 8 millió követőjük van, és ugye ott elég aktív ez a, ez a közösség. Oké, okay, so my question is that how can one support the game when, when it is in development? So you already mentioned that they can vote on or you already asked them 
which uh, what kind of games they prefer and then that you choose the uh, pirate game but is there any option that the community can support well the best and easiest way for you to support our game is just to simply join our community as the community manager of cryptopia i place a high value on making sure that our community is there to support us because without a solid community any game that is being developed is not going to be successful you know it has to have a solid foundation within the community and that's what we are very proud about because we do have a solid community while we're developing the game just get us them hold a, amíg ugye a játék nem indul el, amíg fejlesztés alatt áll, addig, addig ugye hogyan, hogyan lehet bekapcsolni, illetve hogyan tudja támogatni a, a közösség. És ugye erre azt a választ adta, hogy ugye erre rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek, mert uh, amíg a fejlesztés zajlik, addig is fontos, hogy a közösség jelen legyen, a közösség lá, lássa a fejlesztési folyamatot, és egy si, szilárd, sta, stabil közösség legyen, aki, aki már epekedve várja, hogy jöjjön a játék, és adott esetben jó ötletekkel, visszajelzésekkel, a közösségi médiában aktivitásokkal jelen van. Yeah, so I, I think uh, this is one of the main main part uh, when uh, if the if the project will be successful or, or not that uh, the, you have guys already a huge uh, solid community. So I think this is uh, one of the most important thing. Uh, yes, that's that's very true. And Lodi, you are making a great job because you, you are the community manager. <laughs> Thank you. <laughs> okay, so I... annyit mondtam még neki, hogy a, ugye ez egy nagyon fontos dolog, amit csinálnak ugye a, a kriptópiánál, hogy a közösség már ennyire aktív és, és ténylegesen érdekli a játék és várják a játékot. Vannak javaslatok, hogy ezt nagyon jól csinálják, mert ugye a projekt siker az nagyban attól fog függeni, amikor elindul, hogy akkor ténylegesen bekapcsolódik a közösség, és a közösséget lehet játékosan konvertálni. Ugye nem csak az, hogy befektetünk egy tokenbe, és akkor trédejük, hanem az, hogy ténylegesen azt a tokent fogják-e használni. És hogyha a közösség aktív, akkor, akkor ugye fogja. És ugye Laudinak, Laudit megdicsérte, mert ugye ő a, a közösségi, a community manager, úgyhogy nagyon frankó munkát ö, végeznek. Yes, now our game can be complex, I know. Um, there's a lot of things happening, but you know, we are not naive to that. So we created a wiki. So just in case you want to learn more about our game, you can decide to go to our wiki. Um, the link is on our website. Yeah. And the wiki should explain to you how the game works and all that good stuff. Az ő játékuk egy elég komplex, és ugye pont ezért, hogy segítsék a megértést, meg a bekapcsolódást, fejlesztettek egy ilyen kis Wikipédia-szerű magyarázót, ahol mindent megtalálunk a maga a játékok leírásáról, meg a különböző megnevezésekről, ugye ezt mutatta, hogy ott van a weboldalon a wiki menüpont alatt, úgyhogy érdemes ezt megnézni, és ugye megnézni, hogy mit jelentenek a különböző megnevezések, mit takar. So that, that's, that, that, that is a great tool to, to learn about that the games cool yes yeah okay so and when is the launch of cryptopia when you guys are planning to launch and and how the launch will will be look like so there is a private sale or or a launch pad sale or pre-sale or, or or how the launch is going or and and how it will happen very good question um so the game we're still in development right Uh, we're still in development, but um, we are going to uh, first launch on March 1st, our public sale of our tokens, right? Uh, we have a total of 10,000 NFTs available on our website for minting. We already sold out 2,500 of those. And so we only have 7,500 left. So it's very, um, it, we're almost there. And um On March 1st, we're going to be reopening the minting page so that way our community can start minting again. And uh, that is coinciding with this major PR push that we are going to announce very soon. And after that, a short period of that, after that, we'll be providing our public beta, our open beta, 
um, around Q2 of 2024. And then after that, there will be a long test phase to make sure that the game is rock solid before we actually launch the game live around 2025. Jelenleg ugye a különböző játék eszközöket, ugye amit itt most hajókkal kezdjük a játékot, abból ö, már egy részét eladták, viszont ö, újra ö, ki fogják nyitni a lehetőséget, hogy lehessen hajókat venni, ugye ezeket NFT formájában, hogy a játékosok már előre megveszik, mert eldöntik, hogy ők mondjuk egy iparmágnásként ugye a metaverse egy birodalmat, ö, vagy valamilyen ö, üzleti vállalkozást szeretnének ö, építeni, és ugye ezzel egy időben fog ö, elindulni a token is, ezt ö, március el, elsőjét ö, Említette, ami ugye egy tőzsdei listázással ö, egybekötve lesz, ugye a Coinstel tőzsdén, és ugye utána jönnek majd egyéb tőzsdék, valamint ugye a játék indulása, az áprilisban várható ugye a nyílt béta indulás, és ugye a béta az, az egy induló mód lesz, még nem a full végleges játék, egy induló mód, ahol viszont már el lehet kezdeni az itt bemutatott játékokat játszani, és ugye onnan ö, még rengeteg visszajelzést várnak, és ugye utána, fogják át, utána fognak átmenni majd éles módban. Most megkérdezem viszont azt, hogy az Open Beta-ban mind a, mindegyik játék elindul-e. Uh, just I want to ask, uh, in the Open Beta, uh, all the adventure and the tycoon and pirates, so all the games will be started, or just, uh, let's say, the adventure, or which, which game will be launched uh, during the Open Beta? Open beta. Good question. So it will be the adventure and the tycoon mode. Both gameplays will become available at the launch of our open beta, and then shortly afterwards, the the pirate and bounty hunter system. Az első kettő az adventure és az iparmágnás vagy ugye tycoonnak nevezett játék az egyből elérhető lesz. Majd rövid, rövidesen azután ugye jön a kalózok és ugye jön a bounty kereső játék. And also a question that what we collected uh, in the open beta, can we keep in the game and can we can we can we hold it and keep it and, and going to the going to the uh, next phase with with those assets that we collect uh, during the beta? Okay, very good question. Okay, so yes, but in order for you to do that, um, you're going to need one of our NFTs, and that is um, our frontier ships now let me explain how it works okay just i translate this ugye azt kérdeztem meg hogy azok a, a különböző eszközök amit ugye a bétában gyűjtünk és a bétában használunk azokat meg tudjuk-e tartani és itt tovább tudjuk-e majd vinni az éles játékba és ugye a válasz az volt hogy igen azok az eszközök amik amik ugye NFT formájában kerülnek megvásárlásra yes so when you mint one of our NFTs um you have early access benefits right and one of those early access benefits is if you have one of our nfts and you play the open beta the, the on the final phase of the open beta whatever assets you collected inside the test phase right the beta yes you can carry that onto the launch of the game giving you instant access or instant um resources i mean instant assets so it depends on the capacity of the nft that you have so whatever assets that can fit or resources that can fit inside your nft you can bring that over to the launch of the game giving you an instant advantage azon különböző eszközöknek, amiket itt látok, hogy ezek főleg hajók, amit, amit ugye használunk a játékban, azoktól függ, hogy az Open Beta-ban megszerzett egyéb erőforrásokból mennyit tudunk vinni, ugye ez hajó, hajójától függ, viszont mindegyik hajóra jut bizonyos mennyiség, amit a, a, ugye a Beta folyamán megszerzünk, és úgy később érünk, ezt magukkal tudjunk vinni, az éles játék indulásában, és már az éles játékban úgy tudjunk indulni, hogy van egy csomó erőforrásunk, mert hogy ezt már előtte össze gyűjtöttük. So I think that that is great because then uh, everybody can just collect all all these items during the open beta and just uh, carrying to to the final 
Yeah, yes, and just imagine if you have multiple NFTs, you can carry multiple assets to the launch of the game. And one of the beauties of these NFTs is that you are eligible to receive daily CRT allocations. So let me explain that further. Okay, just please, uh, I translate this part. Akkor nagyon uh, azon nagyszerű ebben, hogy amit a beta során uh, ugye ezekkel a különböző NFT-kkel realizálunk, azokat mind át tudjuk vinni, és ott egyből, egyből tudnak termelni. Valamit ugye ezen NFT-knek van egy olyan előnye, hogy ezek folyamatosan uh, előállítanak ugye CRT uh, tokent, ugye, ami a saját uh, játékban használatos uh, kriptoeszközük uh, lesz. Okay, so oh. just let let me let please explain that how these uh, items NFTs will mint new tokens and that how can we get those tokens? Yes. So, but just by minting one of our NFTs, you have the chance to mint either a normal, which is this, a rare, and even a legendary frontier ship. And as you can see right over here. It says the normal frontier ship earns uh, 50 CRT daily allocations per day. And um, so it will provide you, this is, this is the progress bar um, on how much CRT this NFT has, um, has collected already. And the CRT will be locked inside this NFT And, and will only be usable or collected once the game is launched. So a, a better way for me to explain this is to show you OpenSea. Okay, uh, uh, let me translate this part. Ezek a különböző felfedező hajókhoz, uh, attól függ, hogy melyiket birtokoljuk, ugye különböző token mintelési funkció lesz, hogy mennyit tud mintelni per, uh, per nap, és ugye ahogy elindul élesben a játék, akkor ezek folyamatosan uh, mintelni. Fognak, és ugye most megmutatja nekünk az Open Sea, a, ahol már ugye ezek a felfedező hajók forgalomban ö, vannak, ö, ahol ugye ezeket ö, már lehet adni venni, ugye ezeket már valaki lemintelte ezeket a hajókat, és ez egy ilyen másodpiaci forgalomban vannak, ö, ö, vannak itt. Valószínű, hogy valaki korán lemintelte, és ugye most, mivel ezek a hajók már kevésbé elérhetőek, ezért ugye az Open Sea egyre többet adnak érte, főleg úgy, hogy látszik, hogy a játék hamarosan indul. All right, so our NFTs have utility inside the game because again, this is your primary method of traveling inside our game. So it has a different stats, um, different specialty perks. Um, and But on top of that, you get daily CRT allocations. And the price of our NFT is at 0.125 ETH, right? But on OpenSea, as you can see, Um, let's say for this example, um, this NFT that we have that is being sold by this person yeah. has already earned 4,450 CRT daily allocations, and that will last for a full two years. Ezek az NFT-k, amikor lemintelték, akkor látjuk, hogy 0,125 Ethereum volt a mintelési ár, viszont hogy ezek az NFT-k szükségesek ahhoz, hogy a játékban tudjál mozogni, és ugye különböző tevékenységeket tudjál végezni, szóval ezen hajók nélkül valójában nem tud egy felfedező elindulni, viszont ugye ezekkel a hajókkal gyorsabban tud mozogni, illetve tud mozogni, és ezek a hajók a CRT tokent mintedik, látjuk, hogy ez a hajó már lemintett 4450 darab CRT tokent, és ugye látjuk, hogy az NFT ára jelenleg az open szín, ha ezt valaki meg akarná venni, akkor 0,25 Ethereum, azaz duplája annak az árnak, mint ami a mintedési ár volt, ami ugye azért van, mert már csomó CRT-t úgymond előre lemintelt, amikor ugye a CRT forgalomba kerül, akkor ugye ezek ezen NFT által elérhetővé válnak. Okay, so when you go to our website and you decide to mint a one of our NFTs, you have an 85% chance to mint a normal uh, frontier ship, which will provide you with 50 CRT daily allocation, but if you get a rare, uh, which is you have a 14% chance, let me go find a rare 
one for you. Hogyha ide megyünk a, a weboldalukra, akkor kb. 85%-os esélye találunk egy normál NFT-t, ami, ami ugye ez a napi 50 CFT-t fogja mintelni. Még úgy 15%-os esélyünk van arra, hogy például egy, egy ritka NFT-t mintelünk, ami ugye sokkal többet mintel naponta, és ugye az, hogy amikor megveszünk egyet, mit fog nekünk fölfedni, azt ugye előre nem tudjuk. Értem szerintem ez valamilyen szinten a szerencse vagy a felkészültség is közrejátszik. Oké, okay, there you go. I found a, 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 a rare a pirate ship, and it shows here that you are earning, uh, not, uh, you are going to, you are eligible to receive 80 Uh, CRT daily allocations per day for a full two years. So that's for a rare. And uh, for a legendary... Ugye ez egy, ez egy ritka NFT, ami uh, 80 CRT tokent uh, mintel uh, naponta, ugye két éven át, és ugye ezáltal ez sokkal több tokent uh, mintel, ugye ez a, ez a kalóz hajó, vagy kalóz felfedező hajó, mint ugye a többi uh, legtöbb hajó. Um, and also... Let me find the legendary. És mindjárt um, keresünk yeah. egy, egy, egy legendary, egy legendás NFT-t, ami ugye feltételezem még többet fog. Um, okay. This was the legendary yeah. early Igen, access egy, ship, which was sold for 3.1 ETH. 3,1 euró mér vette meg valaki ezt a legendary NFT-t. Uh, okay, there you go, Neptune. Ne- Neptune, igen. Yeah. Okay. So the legendary frontier ship Oh. Uh, which you have a 1% chance of minting, um, will provide you with 250 CRT daily allocations for a full two years. So imagine once the game goes live and you have accumulated that many tokens at the start of the game, it really provides you with a significant advantage over the players who don't have these NFTs because you can buy land immediately you can buy assets immediately inside of the game a legendás nft ez, ez ugye 1 százalék esély van a az hogy ugye ez valaki kihúzza az azt jelenti hogy az összes nft 1 százaléka a legendary nft ugye 85 a standard és ugye 14 a a, a kettő között van Viszont képzeljük el azt, hogy akár, hogyha valakinek ez a, a, a legendary nft van, vagy ugye az a fejlettebb nft van, akkor kapásból sokkal több CRT tokennel rendelkezik, hogy amikor a játék elindul, akkor sokkal több pénzbeli erőforrása van, hogy a játékban tudjon földet venni, tudjon eszközöket venni, tudjon termelő ö, berendezéseket venni, úgyhogy ö, ugye ez nagyban növeli az esélyeket ahhoz képest, mint például, hogyha valakinek nincs egyáltalán. And going back to what I said before, where you're able to carry over um, resources that you have accumulated during the test phase over to the launch of the game. So if you notice the stats of the normal ship um, in terms of its storage capacity is only six, right? But if you notice the Neptune or the legendary one oh. has a storage capacity of 240. So that means you have a storage capacity of 240 units. You imagine carrying iron or um, whatever resources that are needed at the start of the game. And you have that already. You don't have to mine. You don't have to chop trees anymore. You don't have to dig or you don't have to hire people to build facilities for you, you have instant a- assets at the start of the game. So it really provides a ton of utility for the owner. Ja, amit most elmondott, hogy amikor ugye a bétából át fog menni az éles játékba, akkor ott látjuk, hogy ugye a standard ö, hajónak hat egységet tud magával vinni, míg ugye a, a legendary az 250 egységet, és ezek az egységek, ez minden erőforrás, ez legyen akár fa, akár vas, vagy bármi, amiből ugye lehet építkezni, minél több erőforrás tud valaki magával vinni, akkor ugye magasabb szinten indul, és kevesebbet kell fát vágnia, meg dolgozni azért, hogy ugyanazokat az erőforrásokat kitermelje, mert ugye a korábban kitermelteket tudja vinni magával. Cool. So it is, it is really exciting, and not all, and if you notice, not all NFTs are built the same, because um, again, it really depends on the rarity, 
Um, it also takes in consideration how long you have owned the NFT because some early supporters have minted NFTs from way back. So in order for us to reward them for their loyalty, um, some NFT owners that have minted from way back, we counted the mint date of when they originally minted that NFT. And so on top of the two year daily CRT allocation that they got, they're also receiving another few years or not few years, a few days in terms of the date of when they minted the NFT. Ugye maga, mivel különböző NFT-k vannak, ezért kifejezetten azon NFT tulajdonosokat, akik elejétől már minteltek NFT-t, azokat ugye rivordolják azzal, hogy kapják a, a déli CRT rivordokat, úgyhogy ők kifejezetten jó szerepben vannak, mert ugye sokkal több CRT, azaz Cryptopia token rivordot kaptak már meg. Oké, okay, that sounds really, really cool. And uh, on, on which blockchain do you release, uh, do you launch uh, the, the games and, and, and the tokens? So which, which blockchain uh, do you use? Great question. So we originally uh, plan on launching on Polygon. We are going to launch on Polygon still, but we wanted to make sure that we remove any barriers of entry so we are also going to launch on scale this means that there will be zero gas fees zero transaction fees which makes the game truly free to play and earn for our players so the game will be launched again on polygon and on scale our token right now is on ethereum Ugye maga a játékot eredetileg ugye poligonon tervezték, tudjuk, hogy a poligon az kifejezetten a játékoknak egy Layer 2 megoldása, és tartják magukat ahhoz is, hogy ugye a poligonon is elindulnak a játékok, viszont ugyanúgy fogják használni a Scale Block láncot, ami ugye azóta fejlődött ki, mint Layer 2-es block lánc, amióta ugye ők elkezdtek a poligonon fejleszteni, és ugye a scale valójában tranzakció díjak nélkül lehet majd játszani, és ugye ez lesz a legnagyobb játékélmény. A játék nem kerül pénzbe, mindenféle tranzakció nélkül a sok-sok játékkal kapcsolatos eszközt, erőforrást lehet szépen gyűjteni. Egyébként meg a token, a maga a CRT token, ugye az Ethereum blokkláncon fog elindulni. So this is the token, token uh, economic. Yes, the tokenomics. Again, everything that we're showing here is on our website. Okay, so um, 10 billion the total supply and mm -hmm. 1.5 billion in the public sale and 5 billion will be logged in the game. Yes, so um, if you are asking about the utility of our token, Cryptopia only has one single token. Um, so there's no, um, there's, no um, there's no governance token or any of that. There's just one token inside our game. So that means there's a ton of utility because um, all the transactions are going to be um, based, you, you, uh, are, all the transactions will be executed using our token. Um, the tokens will be given to you as quest rewards. And also in some cases, um, like for the industrial faction, the right to vote is based on the CRT that you have staked. Ja, mi, ahogy tervezték az egész tokenómiát, ugye láttuk, hogy 10 milliárd darab CRT token lesz, és ugye annak fele egyébként is a játékban lesz lekötve, és a játékban lesz elérhető a, a tokenek nagy része. És úgy tervezték, hogy ne legyen több token a, a platformon, ne legyen egy külön governance token, és akkor a játékban használatos token, hanem mindenre a CRT tokent fogják használni mind ugye a különböző szavazásokban, amiről ugye sokat beszélt, hogy valójában a, a játékosok fognak szavazni a játékkal kapcsolatos jövőbeli fejlesztésektől is, valamint ugyanúgy a, a különböző játékban részvevő dolgok is a tokenhez lesznek kapcsolva, ezért a tokennek számos felhasználhatóság, vagy számos utility lesz a, a jövőben. And so what we have in Cryptopia is a circulating supply. We believe that, you know, players are encouraged and motivated to reinvest the CRT or the tokens that they have earned 
um, inside the game and placing it back in terms of buying land tiles, um, providing quest rewards for other players, um, buying resources. So a large part of that um, circulating supply will go back inside the game rather than it going outside of the game and being sold by players. A circulating supply-ról mondott nagyon érdekes dolgot, hogy a circulating supply az, ami ugye forgalomban van token mennyiség, és hogy azt mondja, hogy mivel az egész játék úgy van, úgy van megalkotva, hogy motiválja a játékosokat arra, hogy azon tokeneket, amit realizálnak, megkeresnek, az valójában visszafettessék a játékba azzal, hogy újabb erőforrásokat, újabb földeket vesznek, növelik a, a saját bizniszüket. Ez olyan, hogy ugye visszafettetnek a saját területükön, és ugye növelik maga azokat az erőforrásokat, amikkel dolgoznak, és ezt nagyon fogja a játék motiválni, és ugye ezáltal arra számítanak, hogy a tokenek nagy része az nem a piacon, a tőzsdéken fog jelen lenni, hanem bent a játékban lesz felhasználva, lekötve, és a, 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 ugye maga a játékban fog részt venni. Yes, and so our private sale is still ongoing, and um, on March 1st, uh, we are going to do our public sale of our tokens. So if you're interested in our private sale, um, you can definitely reach out to Zolt, um, to me or to the management team, and uh, we would be happy to go ahead and answer any question of yours. A, ugye, amiről most uh, beszélt röviden, hogy jelenleg ugye a privát szél uh, szakasza uh, zajlik. Az a, ugye a privát szél ez uh, ugye azt jelenti, hogy általában a kockázati tőkebefektetők férnek ehhez hozzá, elég nagy a belépési uh, küszöb. Ez ugye most zajlik, ez pár héten belül le fog zárulni, és március 1-én ugye a token listázása kerül egy publikus uh, széllel. A, ugye az, a, azon információk szerint, amit ugye én már korábban uh, megkaptam tőlük, Jelenleg ugye ebben a, a private szélben körülbelül a tervezett listázási ár felén lehet hozzájutni. Természetesen ugye ennek vannak egyéb feltétele is, van vesting, viszont azt gondolom, hogy aki ugye szeretne ebben a private szélben bekapcsolódni, vagy akár későbbiekben értem szerint a tőzsdén már könnyebben be lehet kapcsolódni, aki szeretne a private szélben bekapcsolódni, az ugye bátran keresse őket, illetve ugye mit a CryptoMinds-nál, tervezük azt is, hogy közösen összefogva ezt a nagyobb nagyságrendeket el tudjuk érni. Úgyhogy bárkit érdekel a private szélben való részvétel, akkor a CryptoMinds tanoda kukac gmail.com-os e-mailen tudtok majd érdeklődni, ez ugye itt lesz a videó alatt is, illetve mindjárt berakom a chatbe, és adott esetben, ha valaki olyan nagyságrendel jön, hogy önmaga megüti azt a mércét, hogy be tudjon kerülni a private szélbe, akkor ugye mi összekötjük a csapattal, ha viszont nem, akkor ugye közösen összefogva tudunk egy pult megalkotni. Okay, so right. here is the team, itt a csapat. Yep, so we have Frank Bonnet, which is our founder. Brilliant, brilliant guy. He's the developer um, and he just makes sure that the game is rock solid. He's working non-stop and we also have our co-founder, which ugye Frank is Bonnet the friend. Az egyik alapító, ugye ő felel a fejlesztésért, és ugye hát elképesztő energi- energikus ember, egyébként a Twitteren követem őt már egy jó ideje, és ugye ő felel a fejlesztésre, illetve itt van a, a társ ö, ö, alapító, ugye, akit ö, mutatott a Hans, illetve a, bő, a bővebb csapat, akiket itt ö, látok, ugye Hans Szó Lik, ugye a társ alapító, aki ö, ugyanúgy ugye a teljes játékért felel, valamint ugye a, a vezérigazgató, a Sango Grollem, aki az egész játék, ö, hogy mondjam, az, az egész csapat irányításáért felel, Értem szerint a, 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 az alapítóknak egy kicsit más jellegű feladata van, de azt látom, hogy szervezetileg ezt nagyon szépen kezelik, hogy ugye minden feladatra megvannak az emberek. És itt van Urbán Zoltán, aki egyébként honfitársunk, és hogyha itt vagy Zoli, akkor gyere egy picit légy szíves, és beszeretnének mutatni. Zolit én szerintem 2016-17-től ismerem, hogy akkor már kriptoztunk együtt több, több ugye, kriptoprojektbe, Bekerültünk, és ugye Zoli az, aki, aki nekem a kriptópiára már jó pár évvel ezelőtt felhívta a, a figyelmemet, és ugye jelenleg Zoli főleg így a, a Web3 Gaming AI területén van jelen, és ö, ö, Zoli, mint ambasszador 
funkcionál ugye kriptópián. Ez hogyha vagy, akkor egy picit adjál magadra hangot meg képet, hogy... Magot tudok adni, bocsánat. Köszönöm. Adni, szuper. <coughs> igen, igen, én is szeretettel köszöntelek benneteket. Hey, Laudi, my friend. Hello, my friend. <laughs> nice to see you here. Yes, our journey is... Uh... Yeah, it's it's now more than two years ago when we started this this whole Cryptopia journey, and I'm very proud to to be part still of the team. And and now we really, really, really before the start. So I think uh, um, it will be huge community in Hungary also. And um, yeah. Okay, I translate. Uh, ugye Zoli csak annyit mondott, hogy ugye most már több mint két év, amióta így együtt, ö, együtt mennek, ugye ő is bekapcsolódott a, a kriptopia életébe, és most, hogy így ugye a launch közelségbe került, így ö, ugye elképesztő izgalmassá kezd válni a dolog, és főleg úgy is, hogy ugye Magyarországról azért ö, elég masszív felhasználó ö, bázisra számítanak. Oké okay, Zoli, én annyit kérdeznék tőled, ö, hogy, és akkor ezt most magyarul, magyarul mondhatod bátran választ, hogy Igen. Ugye te, aki itt a kriptópiával itt vagy a kezdetek óta, és tényleg most elérkezik a, a launch, megtörténik a launch, elindul a, a játék bétában, hogy te hogy, hogy látod, hogy itt mi a, a legnagyobb unique selling point, vagy mitől ez, a, ez, ez mondjuk jobb ez a játék, mint a, a többi, ugye úgy, hogy, hogy nagyjából ismered a fejlesztési előzményeket, illetve hát már benne Igen. vagy egy jó ideje. Hogy, hogy ugye rengeteg játék van, ugye mi is mindig keressük a jó lehetőséget, de hogy, 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 hogy a kriptópia mi az, amitől mondjuk egy, egy 50x vagy 100x-es projekt tud lenni. Én úgy sejtem, a, a közösség ugye már így is szerintem nagyot nyom alatba, hogy ez, ez meglegyen, de hogy te, te hogy látod? Én, én, én egyébként magából a játékmódból látom, tehát hogy itt nagyon fontos azt megérteni, hogy ez egy DeFi játék. Tehát maga a kriptópia, ezért írtuk a, a a Facebook oldalon is, hogy több, mint játék azért. Tehát, hogy itt nagyon komoly üzleti birodalmakat lehet létrehozni, amit valljuk be őszintén így a, a való világban nem tudnánk megcsinálni, és ez teljesen a játékosok kezébe van. Tehát ebben semmiféle belenyúlása nincs a játéknak. A másik, amiért látom, ez a kooperatív játékmód, azaz egymásra vagyunk utalva. Tehát nagyon szeretnék fölépíteni egy erős gildet Magyarországon, hiszen itt több nációval itt mutatja, Laudit Igen. már külön zászlók vannak a hajókra, <gül> amik már erősebb közösségek, és hát nyilvánvalóan magában az üzleti, én, én nagyon nagy potenciált nyilván az üzleti felhasználásban látok, de ami nagyon tetszik, hogy ami említve, hogy az adventure módban, hogy bárki elkezdheti úgymond a talajról, és el tud érni óriási sikereket a játékon belül. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig, amit még okay, én nem szóval sajnos nem állom. Oké, össze, ugye, uh-huh. szóval akkor maga az, hogy tud, tudjuk a játékot monetizálásra használni, a, aki komolyan játszik, komolyan gondolja, tud pénzt csinálni, és ezen belül is ugye a tájkó módban ott, ott még masszívabban ott van, hogy, hogy építünk egy metaverzumot, és nem csak úgy, hogy veszünk egy földet, mert valakinek a szomszédja, a, mit tudom én, a, a Snoopy Dognak a szomszédja, és akkor majd fölmegy a földára, hanem, hanem valójában azzal, hogy ugye masszív módon építkezünk, és mint a valós világban építünk egy vállalkozást, legyen az akár, nem tudom, egy fakitermelőzen, vagy egy olaj, vagy éppen egy bank, és ugye a DeFi jellege az itt jön át, hogy, hogy ugye ezt tudjuk monetizálni, szóval ebből, ebből rengeteg CRT token tud kijönni. Abszolút, és például, mint CryptoMinds közösség, ti fogtok tudni létrehozni, akár a CryptoMinds vezetésével egy közös, gyakorlatilag metropoliszt, amiből mindenki tud hasznot szerezni. Így van. Ugye ez, amit mondtál, hogy gildek, szóval valójában csapatok tudnak szerveződni, ez lehet magyar csapat is, lehet ugye az, hogy, hogy a CryptoMinds közösség, vagy CryptoMinds Gaming közösség, és ugye együtt tudjuk ezt monetizálni, és akkor nem csak az, hogy mindenki játszik maga külön-külön, ahogy tud. De látom, itt van az Altcoin déli, itt van az Altcoin déli, ez hogy kerül ide? A And, and also we know we know something about that uh, some movie will come on Netflix, but uh, I don't know what can you say loudly about this <laughs> this part. And, and I, I'm just translating this what I asked. De amit itt, uh, itt a kriptobanter is. Ugye itt van az összes olyan youtuber, aki tehát én is szoktam követni, ugye kriptobanter, altcoin daily. Ugye ők az egyik legnagyobb nézettségű kripto youtuberek, akik nem csak youtuberek, hanem azért elég komoly szakemberek hogy az altcoin is srácok, ráadásul ikrek, 
és ugye mindegyiknek több mint egy millió követője van a YouTube-on, és úgy látom itt a kriptópia, kriptópia elég komolyan itt van velük. So, what, what is this, uh, what's happening with this film, the, maybe with this uh, YouTube celebrities? <laughs> uh, so basically... I hope so- someday I will be there as well. <laughs> and, and the for sure, for sure, for sure. Um, and so basically, um, uh, we we signed an NDA for this, so we're really not allowed to um, share this with the public until we are given the go-to signal. Mm-hmm. But uh, it's a show um, on Apple TV, uh, and uh, we were very fortunate to be one of the guests, and that's really all I can see at this point. But it's really exciting, and um, it's really going to put Cryptopia on the map and right in front of all the crypto enthusiasts. And we really believe by being in this platform, uh, this is really going to skyrocket uh, Cryptopia to success. So uh, I don't know the big secret, but uh, uh, let me say uh, something or translate this. A, ugye, amit most elmondott, hogy aláírtak egy NDA-t, ami egy titoktartási nyilatkozat, szóval nem mondhatja, hogy valójában mi fog történni. Annyi, hogy ugye itt benne vannak egy olyan dologban, ami ugye az Apple TV, Netflix is szóba jön, és a legnagyobb kripto influencerek, illetve kripto youtuberek is be voltak ide kapcsolva. És hát amikor elindulnak, akkor, akkor úgy néz ki, hogy Ugye ez is publikus sem állik, hogy ez miről van szó, viszont ugye nagyon-nagyon izgatottak, és ez egy nagy, nagy, nagy dolog, mert mint a játékosok, mint pedig ugye az egyéb követők szempontjából ez egy, egy óriási tud dobni a, a projekten, úgyhogy én bízom benne, hogy amikor megtudjuk, hogy mi ez, akkor, akkor mosolyunk egy nagyot, de azon, amit... You can see látom, here, Miklós, you can see is. here, if you, if you follow Frank Bonnet, then, then you can see a snake yeah, killer whales, so there, there are some... Oh, igen, itt van egy kis uh, uh, spoilerezés, úgyhogy a, a érdemes lesz majd megnézni a Frank Bannett oldalát, hogy lássuk is, hogy, hogy mi lehet ez. De azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon-nagyon izgalmas sztori fog még kikerekedni, a, amellett, hogy ugye a kriptopia önmagában is egy nagyon ígéretes játék, de az, hogy bekapcsolódik ilyen szinten a, a kripto média, meg a mainstream média, ez ugye még egy nagyobb dobás fog hozzátenni. Okay, guys, so I think we discussed <laughs> almost everything and, and more than an hour. So it's it's a really, really uh, amazing Ask Me Anything that uh, we celebrated here. I'm just asking the community if somebody has a question, but that question should be really serious and important because I think we we discussed everything. And, and if somebody will have a question after the video, that also we will collect the questions and we will send them to the team and then uh, we can provide the answers. But for now, I think uh, until we will see some questions that we will make a raffle, so then we will pick one winner for 100 US dollar worth of CRT token, right? Uh, $100 USDT. USDT, so not CRT token, but USDT. Um, it, 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 we can, we can, if you guys want CRT token, then that's fine too. Oké, okay, szó so a nyertes majd eldöntheti, ugye amit itt mondtam, hogy mindjárt sorsolni fogunk, és a nyertes fogja eldönteni, hogy 100 dollár USDT-t akar, vagy 100 dollár CRT tokent. Én most annyit fogok csinálni, hogy mindjárt berakom a, itt van a hosszú lista, jó sokan vannak rajt. Remélem, hogy mindenki benne van, aki, aki számít. Aki nincs, az, az majd akkor a következő. Ask me anythingben, és most átmegyek a neveket be, másolom ide. Miklós, annyit Igen? kellene még. Én azt gondolom, hogy a Facebook járt a kriptopjának, a Twitterjét, aki betesszük. tudja. Uh-huh. Jó, a Zoli, hogyha esetleg tudsz pár linket, dobálja a, a, ide be a kriptopia linkjét, Facebook, Twittert, hogy mindenek tudjanak követni. Úgyhogy abban légy szíves segítsére, meg beírom gyorsan az e-mail címet, és akkor mindjárt megy a, a sorsolás, addig még ugye maradjon. Mert Or even if la- Laudi. Sorry, my friend. If you have yes. by, by your hand the links of Twitter, yes, Facebook. Uh, so please just put in here into the yeah, chat in the box. Chat. Uh, there you go. And till so... till, that, till that, that time, I would like to very very uh, appreciate uh, your time because now it's more than 3 a.m. by you. So. <laughs> 
Laudinál ugye hajnal három van, ott ugye nem is tudom, hogy Fülöp-szigeteken vagy, vagy melyik országban van. Which country are you, Laudi? I'm from the Philippines. Fülöp-szigeteken, hajnal három van, úgyhogy a minden elismerésünk. Oké. Okay. Ugye itt tudtok a CryptoMaster oda Gmail-en jelentkezni, és akkor még gyorsan berakunk egy-két linket. Yes, um, if, you, if you can also, um, you know, like our socials, there you go. Yeah, guys, um, igen, igen. A font nagyon fontos, ugye tudjátok, hogy minden videón egy kövér lájkot nyomunk. Ugyanúgy tegyétek meg, kérlek, hogy a, akár a Facebookon, Twitteren menjetek, nyomjatok egy lájkot, kövessétek be őket, és érdemes nézni azt, hogy hogyan fejlődnek, mert azt gondolom, hogy egy, ebben a játékban én azt látom, hogy tudjátok, keressük a mindig az ilyen, 100x projekteket, én azt látom, hogy ebben a, ebben a projektben, ebben a ciklusban ez az 50-100x benne van, úgy gyertek bátran, és kövessétek a, a progresszt. Aki ugye szeretne ülni a private célbe, írjon nekünk e-mailt, aki majd később szeretne, akkor értemszerűen az egyéb tőzsdéken el fog érni, aki meg játszani szeretne, ugye ő a különböző hajókkal tudja majd ezt megtenni, szerintem betettünk nagyjából minden, Cryptopia Discord is ott van, jó, akkor menjünk és uh, uh, sorsoljunk, osztok uh, uh, képernyőt. Oké, okay, just let's uh, do this a raffle. So I hope that guys you can see my screen. Remélem, hogy látjátok a képernyőmet uh, egyelőre. Igen. Oké, okay, itt vannak a résztvevők, én őket kaptam. Egy sorsolás lesz, egy száz USDT. Úgyhogy akkor let's click háromszor. Uh, háromszor klikkeltem. Nézzük ki a nyertes. Na, hát nem tudom, Galgóci Péter, nagyon szerencsés. Peter Galgóci. Peter Galgóci, your Hungarian is really, really nice. So, Galgóci Peti nyertem. Péter már nem először nyert ilyen sorsát, úgyhogy nagyon szerencsés. De nyert akkor 100 USDT-t. Péter, akkor kérlek majd jelentkez és írd meg nekünk, hogy USDT-t kész, vagy CRT tokent, és egyben akkor közben, hogy várunk szeretettel a private szélben, de örülök, hogy itt voltál a hívásom. Jó, srácok, úgy látom, hogy más kérdés nem jött. Ha bárkinek van kérdés, akár a, a, e, itt a, a Zoom-on jelenlévők közül, akár e, majd a videó megnézését követően, akkor kérlek a CryptoMinds tanodakukat gmail.com-ra e, tegyétek e, meg a kérdést, és akkor továbbítjuk a teamnek. A private sale, a tudomásom szerint, uh, until when can we come into the private sale? So is there any certain date? Or... Um, on March 1st, we will be opening up the public sale of our public token. Sale. So okay. um, as early as possible, you may join the private sale. So it's almost, we have two weeks or, or, or less, two weeks? Just about a month or so. Just about a month. So, mivel március 1 nyitják ugye a, a tőzsdei listázást és ott a public sale-t, egyébként itt a private sale-re, akkor körülbelül egy hónapunk van, úgyhogy akit ez érdekel, akkor jelentkezetek és továbbítjuk a csapatnak az érdeklődést, vagy hogyha úgy van, hogy nem üti meg azt a szintet, akkor valószínűleg egy közös poolban fogunk menni, és bizony benne, hogy a, a CryptoMinds csapat majd a játéktéren is aktív lesz, úgyhogy mindenképpen számítunk rátok. Uh, I yeah, think there's a question, there's a on question chat. about the notes yeah. that uh, the games will be rely on notes. So if there will be notes that also we can purchase some notes and running some notes. A kérdés ugye az nagyon jó a kérdés egyébként, hogy látta a weboldalon G, hogy ugye a játék nódokat fog használni, hogy lehet -e majd nódokat futtatni, vásárolni, illetve nódokat futtatni. Tudjuk, hogy ugye nódokat futtatni, főleg a játék projektekben az nagyon kifizetődő lehet. Okay, so what is uh, what is uh, what is uh, about with this note? So uh, yes, so on top of the game, we are also um, developing nodes for Cryptopia. Basically, since our game is decentralized, since our game is running on the blockchain and on peer-to-peer -peer mesh networks, it it just makes sense for us to go ahead and create our own nodes as well. So. That is, we already created the nodes. It's a concept that we have developed already. But for now, we are focusing on finishing the game first. And once the game is finished, we will continue developing our node network. So it will be, it will come in the form of an NFT that you can buy uh, on our website as soon as it's available. 
And as of as early as now, we are you can reach out to us to discuss the possibility of securing nodes for yourselves. Um, but yeah, we have shown uh, the concept and the technology behind our nodes to some crypto enthusiasts and they're very keen on it. And uh, yeah, uh, one of the benefits of it is that if you are able to execute transactions uh, for Cryptopia, you get rewarded in terms of tokens and assets. And also since we are selling the technology to other projects, other projects who want to have nodes on their games but do not have the capacity to develop nodes themselves, they can download our SDK and have a have these nodes oper have nodes operating within Cryptopia using on their games. So okay. let's I say for example, <laughs> sorry, for sorry. Uh, ugye azt mondta, hogy tök jó volt a kérdés, és igen, lesznek nódok, szóval uh, ugye fognak nódokat futtatni. A nódok egyébként azért kellenek, hogy ugye a játékban történő dolgok, ami nem biztos, hogy minden ugye a full blokkláncon megy, ugye a nódokkal sokkal könnyebb az egész dolgot lekövetni, és ugye a blokklánc elvégezni a különböző tranzakciókat, akár ugye ez legyen blokkláncon, vagy, vagy egy ilyen második léjérbe, úgyhogy lesznek nódok, jelenleg ugye az indulásra, a játék invitására fókuszálnak, és úgy utána fognak jönni a nódok, úgyhogy lehet őket keresni, hogy hogy fognak kinézni a nódok, és amit még elmondott, hogy a a, ugye a kriptópia nódjait a más játékfejlesztők is használni fogják a saját játékai futtatására, szóval van egy ilyen node as a service, so you will provide some kind of services to other game developers to running their, their games on your nodes. A saját kriptópia nódokat nem csak a, a saját négy darab játékuk fog rajt futni, hanem ugye más játékfejlesztőknek is fogják szolgáltatni ezen nódokat, és ugye értem szeren, aki nódot futtat, az ö, ugye CRT token jutalmat kap azért, hogy a nódokat futassa. Yeah, so we are interested in, in these nodes, so uh, also just please send me some information, and I think uh, uh, also uh, we are interested in nodes as well. Szóval a nódok is érdekelnek minket, azt mondom, hogy ez egy frankó lehetőség lesz, hogy ugye az ökoszisztémában részt tudjunk venni, ugye nem csak játékosként, meg birodalomépítőként, hanem, hanem ugye akár a, azzal, hogy a számítógépünk ugye egy szerver e, tranzakciókat validál. So, Laudi, it's too late, but I really enjoyed this conversation, and I think uh, that our community got uh, great insights that what you are doing, and big congratulations all uh, the team members, because this is amazing what you developed, and we are really uh, just, we want to see that how you will launch, and also uh, we will reach out with this private sale, and also minting some uh, ships. Ugye, amit most mondtam, gratuláltam nekik, hogy az egész csapatnak, hogy nagyon szép, szépen haladnak, és hát várjuk azt, hogy hogyan indul el a projekt, valamint ugye itt a privát szél, vagy adott esetben a hajók mintelése kapcsán, illetve hát későbbiekben már a nódok kapcsán is kapcsolatban leszünk, valószínűleg lesznek még hasonló uh, ama szekciók. So, uh, Laudi, thank you for uh, spending uh, these few hours with us. We, uh, we appreciate all your times and effort, and we'll reach out to you. And uh, uh, nektek meg köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és uh, csodás estét uh, mindenkinek. Találkozunk a következő videóban, illetve gyertek a Telegram csatornánkra, ugye az ilyen projektekről, ott tudunk majd bővebb uh, infót megosztani, úgyhogy uh, a link a leírásban, illetve ide még bedobom a linket, de azt gondolom, hogy a legtöbben már uh, ismeritek, illetve tudjátok, de azért a biztonság kedvéért még a Telegram linket beteszem ide. Oké. Okay. Super. Na, sziasztok akkor mindenkinek a legjobbakat. Hello, hello. Thank you, Laudi. Thank you. Zos, Laudi, köszönjük, köszönjük szépen. Hello, hello. Sziasztok. Köszönjük, Miklós, bebe. Köszönjük. Hello, hello.